Okay, kahit lang ka simple, uh, continue lang natin. Hindi niyo na, no? di ba 2 plus 1? Di automatic gawin mo lang ng 2. And then ito is 2. Sa taas. Sa baba, 2 na lang. And then dito is make it 3. Yan. Okay, so 9x cubed over 3 plus 6x cubed over 2 plus x. And then, simplify natin. I think ganito na lang ang sagot dyan eh. So, lagay ko is equal. 9 over 3 is 3. So, we only have 3x cubed. Plus, 6 over 2 is also 3. I think we have 3x squared. So, I'll write x squared here. Then, plus x. Plus c. Ayun yung final answer natin. And I think ito rin yata yung nakuha ni sir. Eh. Ito siya. Yung sa taas. Kamukha lang. Now, hindi lang i-continue ni sir. Actually, yung nasa baba, yung unang solusyon natin kanina, yan, ito. Ito, ito yung kay sir. Eh. Yan ko lang kulay. Isang black. Yan yung sagot ni sir. Which is kamukha lang ng atin. Now, as continuation uh, or inclusion lang, inclusion lang ng ating calculation, tinin itong given na ito. Yung binigay ni sir. No? Okay. Kung itingnan natin yan, pwede pang galawin yan eh. Ito pwede kong i-cube yan eh. Okay? Cube yung 3x plus 1. Baka mamaya kasi iyan ang sagot mo pero sa board exam naka-expand yan. Kailangan lalo mo pa rin i-expand yan. Gusto ko lang kayong maging mas malalim. So, si ba yan? Uh, Copy-paste ko muna yung 1 over 9. So, ganito kong mag-expand. Expand ko siya, no? Para lang kakitaan nyo lang iba pang way. So una, uh, bracket pala gagamitin ko. Yan. Bracket yan. 3x, tries kong isusulat yan na nakaparenthesis. At sigurado ako na may exponent na raise from 3 down to 1. Kasi tries ko siyang susulat. So una, no, ito ang muna gagawin ko. So lagay ako ng parenthesis. Exponent pala yan. And then, sa loob niya, list na ka-parenthesis yung 3x. So, isa. Isa. No, bilang, bilangin nyo, no? isa. And then, dito yung pangalawa. And then, dito yung pangatlo. Try ko isang sinulat. And then, yung 1 din. Yung 1. Gaito ko naman siyang susulat ngayon. Tignan nyo lang maigay, no? Uh, Copy-paste ko lang yan. Ilagay ako ng espasyo para klaro na. Yan, yan. Lagay ako na ng espasyo. Yan. So, lagay ko rin ng espasyo yan. Okay, sa dulo, I will write also here. Kaya lang, ang 1 ang nasa loob. 1. Copy-paste ko yan pabalik. No? Isa. Dalawa. And then dito yung pangatlo. Okay, 3, uh, three 2, 1. Ayan. Countdown ako. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Automatic yung first and the last term. Parehong may 1 yan. Sa labas. So, eto yung first term. Since parehong positive yan, so plus ako dito, i-add ko lahat yan, plus. And then dito is plus din. And then sa dulo is may plus din yan. Plus. Atras ko lang lang konti yan. Yan, okay. And then kung 1-1 one, one yung coefficient ng first and last term, automatic sa gitna, parehong may tres yan. 1, 3, 3, 1. 
So, ganyan ang dating lang competition natin. And then, leting ko lang, no? Para makita niyo ng buho. Yan. So, yan siya. And then, saka ako i-add yung plus C. O, kabalin niyo? Ako ba? Yes, pa. Okay. Kumbaga, i-expand ko lang uh, yung sagot ni sir. So, kung sasagutin natin ngayon yan, i-simplify natin. Ito yung magiging kasagutan natin. Equal. 1 over 9. So, yung 1 over 9. And then, bracket na lang gagamitin ko. Yung 3 cube is 27. So, time is 1 is 27. So, yung first term natin is 27 x cube plus kasi tayo sa pangalawang term dito yung concentration natin kapag ni-square ko ang 3 is 9 kapag ni-square kapag rinis ko ang 1 sa 1 1 pa rin so 9 times is 1 is 9 times is 3 is 27 so I think we have 27 x square here 27 then x square teka mali yung nasulat ko x square ito, yung may exponent. And then plus, 3 to the 1 is 3, 1 square is 1, so 1 times is 3 is 3, times is 3 is 9. So we have 9x. And then plus 1, kasi 1 cube times 1 is 1 pa rin. Plus c. So sagot din yan mga anak. Sagot yan, tinan nyo na? So anong gawin ko ngayon dyan? Sagot din yan. Tama din yan. It's another way of writing the answer. Kuwa ba? Kuwa ba natin? Yes. And actually, ito, equal lang dun eh. Yung nga lang, may sobra kang 1 dito. And wala naman nakakalam na exact value ng C eh. Pwede natin sabihin yung 1 belongs to C. So, pwedeng bawasan ko yan kasi equal din doon. Eh. 27 divided by 9 is 3. 27 divided by 9 is 3. 9 divided by 9 is 1. Parang yun din. Yung nga lang, may nawawalang plus 1 dito. And kaya na may nawawalang plus 1 doon, yung constant, hindi man natin alam yung exact value. Malamang yung 1 dito, pwede pong ilagay sa constant. Kasi hindi naman alam yung exact value ng constant. Ng C. Arbitrary constant tawag dyan sa differential equation. Kuha ba natin? So, yun yung mga sagot natin. Tatlo. In-expand ko lang yung unang binigay ni Sir. Klaro ba yung pangalong example ni Sir? Ako, ako. Okay. So, proceed tayo sa number 4 na ibinigay niya. So, ito yung number 4. So, ang gawin ko, copy-paste ko na lang siya. So, gusto ko siyang isold ng sarili, no? Okay, gaito. Gaito yung paraan na ginawa ni sir. Okay, yung method natin. Okay, okay ko dito. Yan. When encountering problems like this, mga anak, yan, yung binigay ni sir sa inyo niya, automatically, i-revise natin yan eh. Okay, no? Lagay ko siya dito. Uh, separate ko siya. Now, yung mulang gagawin ko, step by step, i-rewrite ko yan in such a way na yung nasa baba is malilipat sa taas. So, kapag naglipat ka from a denominator to numerator position, magpapalit ka ng sign ng exponent. Automatic yun. Kaya galing sa taas o ibaba, importante, nagpapalit tayo ng sign. Kung dating negative, magiging positive. Dating positive, magiging negative. Ito yung na gagawin ko. Ayan. So, equal. Create ako uli ng equation sa baba. So, integral sign. So, hindi lang maglalagay ng fraction. So, copy-paste ko yung x cube. Copy-paste ko rin yung nasa ibaba. Yung 2x to the 4 minus 5 raised to the 7. Ito siya, no? Yan. But, I'll change the sign of 7. I'll make it negative. 
and then dx. <coughs> the next thing to do is to choose among the two expressions, the x cube at saka yung 2x to the 4. Mamimili ka ng u. Kapag namimili ka, tiyakin mo yung may matasang degree. Sa totoong buhay, kung pipili ka rin lang, yung may degree na. Yung mas matas na. Practicality. Okay? So ipagpalagay natin na dalawang may degree yan. Ang isa is third degree, ang isa is fourth degree. Very much sure na pipili yung matasang degree. 2 to the 4 minus 5. Yan. Ito yung gagawin nating u. So magle-let you tayo. So kapag namili ka, tandaan ninyo, no? Yan, hindi natuturo sa classroom yan, yung pili ng degree. Kasi yung terminology na ginagamit natin, parang may pakabarok eh. Pero minsan sa pakabarok, mas marami kang makukuha. No? So u is equals to 2x to the 4 minus 5. Yan, yun yung u natin. So mag-derivative tayo. Kaya nga sabi nila, hindi ka matututo mag-integrate kung di ka marunong mag-differentiate. Yung magigisang data mo is yung knowledge mo sa differential calculus. So, ang derivative ng u is du equal. Anong derivative ng 2x to the 4? Hello? Anong derivative ng 2x to the 4? 8x cube po. Okay, tama. And then, derivative ng 5 is 0. That is why this will become 8x cubed dx. 8x cubed dx yan. So, lagay ko dito, no? 8x cubed dx. Okay. So, sis nandyan na yan, ano? Okay. Babalikan ko ngayon ito. Yan na, balikan ko yan. Revise ko lang yung pagkakasulat. Yan. So, okay, ganito yan. Para lang klaro, no? Yung x cube, ikat ko muna sandali, temporary. Dito ko ilalagay sa tabi ni dx. Dubrain ko yung nasa simula na x cube. Kasi ko muna yan. Sila nyo, no? Ngayon, may mga i-highlight ako dyan. I-highlight ko ang buong x cube dx ng kulay yellow. At ang 2x to the 4 naman, minus 5, ng ibang kulay. Yan. Ito nyo, no? Ngayon, yung mga inaylay kong yan, temporarily, kailangan muna natin silang palitan. Kasi, ang rason, ibabalik tayo ng mga yan, dadalin tayo ng mga yan, doon sa formula na ibinigay ni Sir. Diba? Ito yung formula. Type ko siya, no? Tingnan nyo, dadalhin kayo sa right formula. Yung ibang mga estudyante kasi sa, sa integral calculus, ang ginagawa nila, which is actually improper, umpisa pa lamang ng problem, iniisip na nila kung ano yung formula na gagamitin nila. Pero ito ang practice ninyo. Kailangan, maanap ninyo, after ng operation ng differential equation, differential calculus, activity ninyo na maidala kayo ng operation na yan sa tamang formula na gagamitin ninyo. Hindi yung sa simula pa lang inaanap na yung formula. Let your solution bring you to the right formula that you will use. Kuha ba yung method ko? Yes. Kuha mga anak? Ayanin yung tulungan kayo ng ginagawa ninyong dalin kayo ng solution ninyo sa tamang formula na kakailanganin ninyo. Hindi yung nakikita mo pa lang yung problem na ganyan. Ah, ito yung formula dito. Ah, ito yung formula na gagamitin ko dyan. Hindi yun ang way, hindi yun ang wasto. Dito, tinan nyo na, ang S cube dx, kailangan mapalitan. Kitang-kita na yun, oh, X cube dx. Diba? May, may chance. So, anong gagawin ko? I-revise ko yan para magkaroon ng value ang X cube dx. So, ang gagawin ko dito, Yan. Yung diskarte, no? Yan yung mga hindi na ituturo sa loob ng classroom. Yung mga diskarte, ganyan. So, masyado kasing formal, eh. Dito, di tayo magpaka-formal dito. Yan, ito. DU 
gawin kong fraction, ito gawin ko rin fraction niya. Bakit ko kailangan gawin? Kasi ang kailangan ko lang, x cubed dx, hindi ko naman kailangan ang 8x cubed dx dahil ang nagpapalak ng value ang x cubed dx. In that way, alisin ko yung motsyo. Pag inalis ko yung motsyo, magkakaroon na ng value ang x cubed dx sa given ko, sa given natin. Ito yan, no? So, alisin ko ngayon yung 8 dito. Ang matitira na lang, x cubed dx. Copy-paste ko na lang para mabilis yan. Copy, and then paste. Yan. O, hindi ba? Ngayon, dahil kitang-kita na, no? Copy-paste ko uli yan para makita ninyo kung paano ko sila palitan. Yan. Ano ang value ng x cubed dx? Anong value ng x cubed dx? Anong nakikita natin? Du over 8. Eh, di palitan ko siya. Ito. Palitan ko ng du over 8. Anong value ng 2x to the 4 minus 5? U. Ayan. Eh, di palitan ko na lang lang u yung buong yan. U. Tama ba ako? Yan. Okay. So ngayon, alam mo na yung formula. So i-revise ko lang yan. I-rewrite ko lang para hindi masaguang tingnan. Equal 1 over 8. Ipapactor out ko na kagad yung 1 over 8. Kasi automatic may 1 over 8 sa labas yan. And then, eto. Integral. Uh, U. Ano ba yung negative 7? Di ba N yan? Tama ba? Ang N is negative 7. So, gawin ko muna ang L, no? And then, DU. Equal. Dinerite ko yung 1 over 8. Hindi ba dinala tayo sa formulang tama na gagamitin natin? Assuming marami ng formula na ibinigay, ganyan pa rin ang gagawin ninyo. Huwag muna kayong mag-assume na ito yung gagamitin ninyong formula. Ayaan ninyong i-direct kayo ng formula, i-direct kayo ng solusyon ninyo, daling kayo ng solusyon ninyo doon sa tamang formula. Hindi yung sa simula, ah, lapin na yung formula. Mamamali doon. Kaya sagot dito, ito. Ito siya. Duktong ko lang yan. And then, ano ba yung n? Di ba? Negative 7. Yeah, Palito ko na sila. Negative 7. Ano ba yung n? Ito? Palito ko rin yan. Negative 7. Ano ba yung nasa taas? Negative 7. Yan. Ito. Copy-paste ko yan. Yung nasa right side. Nalalaad siya. Itong simulan. Hindi ah, bale. Uh, ano siya? Iyanong ko na lang. Equal ko na lang ulit. Equal. Then, 1 over 8. Yan. 1 over 8 muna dito. 1 over 8. And then, fraction ulit. Okay. I-parenthesis ko para hindi nakakalito. Yan. Fraction, u raised to negative 6. Tama ba? u raised to negative 6. Ito siya. And then sa baba, negative 6 din. Then plus c. Then finally, you have to simplify it. 1 over 8 and 1 over negative 6 is negative 1 over 48. So, kung rewrite ko siya, equal fraction sa taas is u to the negative 6. And then sa baba, 
negative 48. So, 48 na lang, dito ko na ilalagay yung negative doon. Para hindi masagwa. Yan. Dito. Negative. Then, plus C. Yan. Ngayon, eto siya, no? Ano ba ang value ng U? Babalikan mo lang uli yung given. Dapat kasi naka-interns of X yan. yan. Di ba yan? Kung nasa baba. So yung U dyan, papalitan ko lang ng 2 to the 4 minus 5. Ito. Copy. So yung U dito. Yan. Ito siya. And then saka ko lang lalagyan ng parenthesis. Ganito. Okay, lagyan ko na lang ng manumano. Yan. Saka dito. Okay, yung sagot. Kuha ba? Kuha ba natin? Ilang yes, nga po. Kung kapareho lang ng sagot ni sir. Oh, ito. Kapareho lang. Ibinaba lang niya yung uh, 2x to the 4 minus 5 raised to 6. From top, dinala niya sa baba. Pwede, ka, pwede naman kasi yun. Ayan, ito siya. From negative exponent, ginawa niyang positive exponent. Ito, nilipat niya sa baba. Kuha ba natin? Klaro ba yung example ni sir? Yes po. Pwede na natin yung susunod na alibaba niya. Then, dadagdagan ko yung turo ni sir. Uh, sa inyo tonight. I will show you example again also. Sarili ko naman. So, saan ba yung number 5? Ah, ito. Ito yung number 5. Now, sa number 5, naglit yun si Sarah, you know, yung 2 plus 3 tangent y raised to the 4. And then, cosine square dito, di ba? Yun ang pinili niya. So, bakit kaya? Okay, no? I'll show you later. Uh, ito yung example ni Sir. Copy. Tanin ko dito. Next ko lang. So ito yung halimbawa ni Sir. Eh. So we need to integrate this. Since the color. So in this case, Okay. Pinili niya yung 2 plus 3 tangent y. In what particular reason, bakit yung tangent y ang pinili niyang maging yung 2 plus 3 tangent y? Because if I'm going to rewrite the formulas for the differential calculus, ito kasi dapat kabisado mo rin itong mga ito eh. Hindi ba? Ito yung formula ng tangent u sa dipkal. Ito lang yung kasangitanging may square. Di ba? Lahat, wala kang makikita ang square eh, sa mga definition sila. Lakyan ko sila, no? Ito yung logic. Tingnan nyo, no? Ito ang second u kapag dinaribati mo second u tangent u. Cos second u negative cos second u cos tangent u. Ang tangent yung kapag dinipresyate mo, second square yung. Ang cotangent yung kapag uh, dinipresyate mo, negative cos, second square yung. Sa matalang nito, yung mga apat na yan, yan yung mga i-highlight ko, walang nakasquare sa derivative nila. Ito, nakasquare ang tangent. Kung pipiliin ko ang cosine, pwede naman eh, kaya lang may mangyayari ba? Kung pipiliin ko ang tangent, pwede. I'll show you but no. Ito muna piliin ko. Yan. Yung formula na gagamitin natin. So, ano yung daylan? Tinan nyo, no? Lagay ko dito muna yung formula. Yan. Ito yung letter doon. <coughs> so, ito yung formula natin. Okay. Mamimili kasi tayo ng U. Whether you like it or not, kailangan mong muna mag-let U. At pipili ka sa dalawang expression. Kung cosine square y ba or tangent y ba? 
So kung pipili ako ng U, pipiliin ko yung 2 plus 3 tangent Y. Ito siya, no? So this is the U. Yan, okay. So U is equal to 2 plus 3 tangent Y. So kukuhanin ko derivative ng both sides. Ang 2 ang derivative is 0. Ang U ang derivative is DU. Pero ang 3 tangent Y, ang derivative is 3 second square Y dy. Tama? Kasi ito yun, no? Kuba natin. E automatic may 3 na yun. Di naman mawawala yan, eh. Parang inaanap mo lang ng derivative is tangent Y. Ang U, pinalitan mo lang ng Y. So magiging second square Y dy. Nakuha ba natin? Yes po. So, yung formula dapat talaga is alam natin. So, kung de-derivative natin yan, type ko dito, no? DU equal, yung 2 ang derivative is 0, and then yung 3 ma-relatin lang, ang derivative ng tangent y is second square y. Ito siya. So, yung u, palitan ko lang ng y. And then, dy. Ganyan lang siya kadali. Okay? Now, hindi pa tayo tapos. Okay, tinan nyo, no? Balikan ko yung given. Balikan ko yung given, no? Ewan ko kung tinuro sa inyo ni sir sa inyo to. Okay, tinan nyo. Revise ko lang yan. Maaaring, ito yung aking i-revise. O ito yung aking i-revise. Okay? Kung dito ako mako-concentrate, tinan nyo, no? Uh, dito ako mako-concentrate. Iwalay ko muna yung uh, dy at saka cosine square y. So kung ika-copy-paste ko yan, copy-paste ko muna para maayos ang pagkakaiwalay ng mga data. Yan. Siya. So dito, luduktungan ko yan. Luduktungan ko, no? Ito siya. Para makita nyo lang malinaw na malinaw kung bakit ganyan ang ginawa ni sir. Fraction dito. Fraction ko yan. Cut ko yung dy. Daling ko siya dito. Cut ko yung cosine square y. Daling ko siya dito. And then, i-cut ko yung buong numerator. Para mawala yung denominator, no? Kaya ko lang yung buong yan. Yan. And then, palitan ko nito. Di ba siya din yan? Kuha natin? Kuha ba? Yes, po. Paras lang yan. Now, para lang kitang kita ninyo. Copy ko uli yan. Detail solution talaga yan. Yung dy over cosine square y, pwede ko namang gawing ganito yan. Eh. Ayan, no? uh, copy ko ulit yan. Ano? De, iwalay ko na lang yung dy. Copy ko lang ulit. Ano bang gagawin ko dito? Okay, copy ko. Yan, ito. Automatic yung isa dito, gawin ko na lang 1. Yung dy dito, alisin ko. Gawin ko na lang 1. Do you agree with this? Do you agree with this? Yes, pa. Tama, di ba? Paras lang. May nag-iba ba? Wala naman, di ba? Okay, look at it. Look at it. Ito. Babaguhin ko rin yan. Okay, babaguhin ko rin yan. Para lang makita ninyo ng malinaw na malinaw. Ayan. Ito yung mga point of view na minsan na eh, hindi natuturo sa classroom. Eh. Then yan, yeah, ipaparentesis ko yan. Yung mga discarte na malilinaw. Ito, no? Hmm. Nagyan ko na exponent. Tapos square ko. Ah, parentesis ko yung buo. Tingnan nyo, ha? Instead na cosine square y, lalagay ko dito. 
Balsak ko ng cosine y. Kuha ba? Square ko yun. Tinan yung maigi. Ito at saka to, hindi ba equal lang? Tama ba ako? Equal po. Yes, equal lang. Okay. So ngayon, dahil equal lang yung dalawang yan, eto, may susulat ako sa baba. Recall. Tawag dito, reciprocal relations. Ang reciprocal relation ng 1 over cosine y, okay, ito yung mga reciprocal relations. Eh. Pakita ko lang sa inyo para totaling matulungan ko kayo. Kapag sinabing cosine y, this is also equal to 1 over second y. Or, kapag sinabing second y, this is also equal to 1 over cosine y. Or, kapag minag-multiply ang dalawang function na yan, kapag sinabing cosine y, second y, this is equal to 1. Okay? Okay, we go back to that. Okay, balikan ko ano. Lagi ko sa baba. Continue ko dito. Tinila lang, no? Ano ang value ng 1 over cosine y? Basis sa nakikita ninyo. Second y po. Yes, ito. So, ibig sabihin... Yung buong 1 over cosine y na yan, palitan ko na ng second y. That's it. Ayan. So, malapit na. Ngayon, kung itatype po uli yan, copy ko yung una, no? Ito na lang. Ito na lang muna yung itatype ko. Paano ba yan? Okay, copy-paste ko na muna ang buo. Ayan. Copy. Paste. So, yung second dito, tsaka yung dy doon, yung buong itong nasa loob na yan, pwede ko nang gawin ganito. Ito siya, no? So, I'll type this muna. Square. So, I'll write it as second square y. Kasi square ko na yung second y. And then, dy. So, ibig sabihin, ito, yan, at saka yung given natin na ibinigay kanina, ito no, iyan, sa baba no, at ito, equal lang. Ito, yung nakakulay blue na yan, equal lang dito. Kuha na? Walang nagbago. Equal lang. Kuha ba natin? Yes okay. lang. Ngayon, second square y dy yan. 2 plus 3 tangent y to the 4 yan. Okay, tingnan nyo. Di ba nag-letcho tayo kanina? Kunin ko yung mga ginawa na sa letcho. Ito sila, no? Yan, ito sila. I-grab ko lang sila uli sa baba para makita ninyo ng bumbo yung computation. Yan. Ito. Gusto ko lang detail yung explanation. Tingnan nyo. Alisin ko lang pagkakailan. Ito, cut paste ko uli yan. And then alisin ko lang pagkakailan. Okay. Alisin ko lang pagkakailan ng buo. Alisin ko yung kulay blue. Ano katit? Ang kailangan lang natin is ito lang. Na mapalitan. Naka-yellow, no? Dito, walang problem. Dahil may exact value na yan. May gusto ang kulay green. Okay. So kung babalikan ko yung operation natin kanina, nung nag-differentiate tayo, sa given natin, ang kailangan lang natin, second square y dy, may sobrang stress doon. So ibig sa makatuwid, yan, nakapipis ko yan, nahanapin ko lang is yung kailangan lang. So ibig sabihin, magiging d over 3 ito. Fraction ko siya, no? 
So this will become d over 3. Kasi second square y lang kailangan eh. dy. So over 3. Alisin po yung interest doon. So ibig sabihin, may value na ang second square y dy natin dito. At ang 2 plus 3 tangent y, may exact value na u. So yan. Okay. Copy paste ko ulit no? para kitang kita ninyo. Copy and paste. Yung second square y dy, may pampapalit na ako. Ito yun, du over 3. Gusto ko lang pagtyagaan na explain sa inyo. No? Yan. Ito yun naman is u. U. Copy ko yan. Kasi ang 2 plus 3 tangent y pala is u. Tapos, kuha natin. Kuha ba? Apo. And yung pasikot-sikot niya. Okay, so equal ko, no? Yan. Uh, ang ginawa ko ngayon, anak, dinaba ko lang sa layman's term yung explanation natin. Kasi nga, kapag itinakas ko yung standard ko sa explanation ko, ay nako, parang wala tayong ginawa. Uh, naniniguro lang ako dito. So dito, one-third. Labas ko yung one-third. Yan, one-third. Ang nangyari, parang binitbit lang tayo ng activity natin doon sa formula na power rule. Tinarget lang natin kung ano yung formula ng power rule. So ito, no? U. To the power, yan. E ano ba yung power? Hindi ba't yan din yung N? And then DU. Alam naman na ang N is power, eh. So ito, gagawin ko ngayon, no? One-third. One third yan. And then, ano ba yung formula? Hindi ba u to the n plus 1 over n plus 1? Ito siya. Copy-paste ko na lang para mabilis. Ito. Um, Saan ba yun? Ito siya. Duduktong ko lang doon sa fraction. Iduktong mo lang sa one third. Yan. Ito siya, no? Tayo. Ayun, ayun. That's it. Now, ano ba yung N? Balikan ko. Di ba 4 yan? Ito, 4 din. And this one is also 4. And to make it clear, I'll type it as equal and then fraction. Sa taas is u to the 5. Sulat ko na u to the 5. Now, sa denominator, 4 plus 1 is 5, then 5 times 3 is 15. So, I'll type it is 15 plus c. And then, copy-paste ko ulit yan. Ito, no? Copy-paste. Talong dito, ano ba ang u? 2 plus 3 tangent, uh, 3 tangent y. Yan ang u natin. So yung u dito, papalitan ko lang ulit. And then saka ko lang sasaklungin. Yan. Yan ay sagot. Kuha ba natin? Apo. Okay, tila natin yung ginawa na sir. Ayun, kamukha lang. Ito siya oh. Iba lang yung way ng pagkakasulat eh. Yun din naman yun eh. Ito. Iniwala niya lang yung 1 over 15. Pero yun pa rin yan. Walang kawala. Ganyan yung pamamaraan eh, sir. Kumbaga, minadali lang niya. Uh, doon sa paraan na alam niya. 